Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Ya nos encontramos en la UNIVE en una gran inauguración. Esta vez está inaugurando la biblioteca itinerante de los libros de Augusto Roa Bastos y le tenemos con nosotros a nada más y nada menos que Mirta Roa, directora de la Fundación Augusto Roa Bastos. Bienvenida a Venus Media, Muchas un gracias. placer de tenerte con nosotros. Muchas gracias y bueno, agradezco estar en contacto también con la audiencia de, de Radio Venus. Eh, bueno, como vieron, esta es una muestra pequeña de, lo que, de los 150 y pico de libros que llegaron de manos de esta familia Brites, eh, que fue que los encontró cerca de Mar del Plata y que sintió que tenía que devolverlos. A mí me dijeron, ¿me puedo quedar con un libro? Porque había libros de una edición nueva, o sea que había varios ejemplares de lo mismo. Le digo, bueno, los libros son tuyos, ¿no? O sé sea, que más bien ella nos está regalando a nosotros estos libros. Porque durante 40 años estuvieron dando vueltas por eh, quién sabe cuántos lugares. Eh, yo me imagino y saco conclusiones de cómo, cómo fue el viaje, pero la verdad, verdad, no la tengo, ¿no? Cómo llegaron a Mar del Plata, cómo llegaron a ese lugar y cómo tuvimos la suerte de que una persona sensible los encontrara y los quisiera devolver, ¿no? Así que, bueno, eh, con ella hoy estuve hablando justamente porque ella vive en, en esa zona y es miembro honorario ahora de la Fundación y está trabajando para hacer un recorda una recordación en la Universidad de Allá de La Plata eh, sobre Roa, justamente porque este año cumple el trueno entre las hojas 70 años de su primera edición. Y estamos instando a la gente a hacer distintas actividades, eh, entre ellas este, para llegar a 70. Pero no solamente nosotros, la Fundación, sino distintas instituciones y organismos que puedan eh, recordarlo. Y ahora, como te digo, lo van a hacer allá en Argentina. También lo hicieron en Buenos Aires con la OEI. Y así vamos a ir juntando las actividades para llegar a las 70. Este, y esto es una forma de acercar a Roa a la gente porque... ¿Cómo te puedo decir? La, la persona exitosa se parece, parece que hubiera nacido así, ¿no? pero es una, una persona que ha pasado por muchas dificultades económicas, este, de, 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 de relación, de mucho tipo de problemas, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y sí, ha tenido un éxito porque ha trabajado mucho y muy duro, ha estudiado mucho, ha leído mucho. Este, pero quería que conocieran cómo él hacía sus textos, cómo escribía, cómo anotaba, hacía su, él hacía todo un, 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 organiz, un organigrama para hacer su libro, ¿no? cómo organizaba el libro y cómo se documentaba. Y esta es una pequeña prueba de, de eso. ¿no? Bueno, y vemos también yo el supremo, el supremo dictador. El supremo dictador, sí. Bueno, es una, un tema que lo apasionó siempre a él, el tema de la dictadura, lo apasionó para denunciarlo, por supuesto, ¿no? No, para, no para ejecutarlo. Decía que el primer gran dictador fue su padre, porque lo, eh, tenía, le, eh, los disciplinaba mucho a todos. Pero bueno, eh, bromas aparte, sí, desde muy joven estuvo eh, bulliendo en su mente el tema de, de estar contra la dictadura, contra el poder único y desde los 13, 14 años que escribió Lucha hasta el alba y de ahí no paró. ¿Hasta cuándo eh, va a estar expuesto? Durante un mes. Durante un mes, entonces la gente puede venir a ver, puede, puede venir pasar. A... Sí, bueno, que esto es casi un santuario de Roa, ¿no? Acá, ya ven, esta gente tiene, eh, esta familia tiene una amistad muy grande con Roa y han dejado, esto lo tienen siempre. Son ¿no? los escritos originales también para que la gente sí. pueda tener en cuenta. Esto lo tienen siempre así con las cuadros y las fotos. Ahora esto es lo nuevo, la... pero que estamos pensando en en vez de dejar algo acá ya después siempre. Ahí está la, un poco lo que yo conté ahora, está escrito ahí. O sea que la gente que viene va a entender por qué está esto acá. Y qué mejor que inaugurar esto en lo el que sería el aniversario final. número 106. 106, 18 años de su partida y 106 de su nacimiento. Yo creo que van a pasar muchos cientos de años y él va a seguir siendo recordado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.
durante un mes entonces esto que está abierto a todo público para que puedan venir y sentirse también mucho más cerca de Augusto Rabastos, de sus escritos, de sus libros y de toda la historia eh, que conlleva esta parte de la vida de lo que fue este gran escritor paraguayo. Ahora sí, les dejo con más canciones por Venus.